ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தான் கௌரி ஜானி டப் இந்த பேர் நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஆனால் கேப்டன் ஜாக் ஸ்பெரோ அப்படின்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஏதோ ஒரு கார்னரில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற ஒரு பையனுக்கு கூட பைரேட்ஸ் ஆஃப் த கரீபியன் அப்படிங்கிற அந்த படம் வந்து ஞாபகத்துக்கு வரும் பைரேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லுக்கே வந்து டிக்ஷனரி மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு இந்த முகம் தான் வந்து ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடுது இன்னைக்கு உலகத்திலே ஹையஸ்ட் சேலரி வாங்கிட்டு இருக்கிற நடிகர் யார் அப்படின்னு ஜானி டெப் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஜாக் ஸ்பெரோ அப்படிங்கிற இந்த ஒரு வேடத்தை அணிந்து கிட்டத்தட்ட வாழ்ந்து நடிச்சேன்னு சொல்ல முடியாது வாழ்ந்த ஜானி டப்போட கதையை தான் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன் இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணியிருக்காரு இவ்வளோ சம்பளம் வாங்கி கிட்டத்தட்ட <laughs> சின்ன வயசுலேயே அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே போதைக்கு அடிமையானவங்க சின்ன வயசுலேயே வந்து ஒரு வீட்டில் கூட இருக்க விடாமல் இருபது இடங்களில் கண்டினியூஸாக டீனேஜ் பருவம் ஃபுல்லாக செதறி கடந்து ஒழுங்கான ஒரு வாழ்க்கையே கிடைக்காம நாலு குழந்தைங்களில் கடைசி குழந்தையாக பிறந்து சின்ன வயசுலேருந்து நம்மளை யாருமே மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க சின்ன வயசுலேருந்து நீ வந்து ஒரு வேஸ்ட்டு நீ வந்து ஒரு யூஸ்லெஸ் சொல்லோடனே வந்து கிட்ட அப்பா அம்மாவிலேருந்து சுற்றி இருக்கிற சகோதரர்கள்லேருந்து எல்லாருமே சொல்லி சொல்லி வாழ்க்கையோட விரக்தியோட உச்சக்கட்டத்துக்கு போய் டீனேஜ்லேயே வந்து சரக்குக்கும் போதைக்கும் அடிமையாகி நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவுமே உருப்பிட முடியாதுன்னு ஸ்கூல்லேருந்து துரத்தி விடப்பட்டு அப்பா அம்மா ஒரு <laughs> நடிக்கிறாரு <laughs> ஒரு ஃபெயிலியரில் இருந்து நம்ம மனசு உடஞ்சிடக்கூடாது எவ்வளவோ கடந்து நின்னதுனால மட்டுமே இவர் இந்த லெவலுக்கு போயிருக்காருனா நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பட்டதில் ஒரு மேட்ரே கிடையாதுன்னு நம்மளுக்கு தோணும் நம்ம வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக நீங்கள் எதையாவது ஒரு கனவை தூக்கி வச்சுருப்பீங்க தெரியுமா அதுக்கு இன்னொரு ஒரு முயற்சி கொடுத்து பார்ப்போமே அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை உங்கள் மனசுக்குள்ளே கண்டிப்பாக வரும் இதை நான் ஸ்டார்டிங்லேயே ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இவரோட வாழ்க்கை கதையை பார்க்க போகிறோம் அதை பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இவர் சொன்ன அஞ்சு ஃபேமஸான கோட்ஸ் என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட்டான என் வாழ்க்கையில் நான் உடஞ்சி போய் துவண்டு போய் உட்காந்த காலகட்டங்களில் என்னோட பர்சனல் ஃபேவரட் ஆக்டர் ஜானி டப்பு தான் இதை சொல்கிறது எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது இந்த ஜானிட் வந்து 1963ல பிறந்திருக்காரு பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நாலு குழந்தைங்களில் கடைசி குழந்தையாக தான் வந்து ஜானிடப் பிறந்திருக்காரு ஜானிடப்போட அப்பா வந்து ஒரு என்ஜினியர் ஆனால் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சரக்கு அடிக்கிற ஒருத்தங்க அதிகமாக வந்து போதைப் பொருள் கடுமையான ஒருத்தங்க அவங்க அம்மா வந்து ஹோட்டல்ஸில் வந்து வெயிட்ரஸாக இருக்கிறவங்க அதாவது வந்து இந்த வெயிட்ரஸ் வேலைலாம் பார்ப்பாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க ஆனால் ப்ராப்பரான ஹோட்டல்ஸில் கிடையாது இந்த மாதிரி ரோடில் போயிட்டு இருக்கப்போ சைடில் இருக்கிற குட்டி குட்டி ஹோட்டல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி மூட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சின்ன வயசுலேயே ஜானிடப் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தது அவங்க அப்பா வந்து டெய்லி அவங்க அம்மாவை போட்டு அடிக்கிறது சரக்கு அடிச்சுட்டு வந்து கெட்ட கெட்ட வார்த்தையில் பேசுறது உடல் அளவில் வந்து ரொம்ப குழுமப்படுத்துறது எந்தெந்த குழந்தைங்க வந்து அப்பா அம்மாவை எதனா பண்ணி பார்க்க கூடாது அதெல்லாம் கண்ணு முன்னாடியே பார்த்ததா வந்து ஜானி டப் வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸ்ல சொல்லியிருக்காரு மனசளவில் ரொம்பவே உடஞ்சி போன இந்த ஜானி டப் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து தான் பார்த்து பார்த்து வளர்ந்திருக்காரு அவங்க அப்பா வந்து ஒரு என்ஜினியராக இருந்தாலும் மிகப்பெரிய சரக்கு அடிக்கிறவங்கிறதுனால வந்து ஒழுங்காக ஒரு இடத்துல கூட வேலை இருந்ததே கிடையாது சின்ன வயசுல வந்து கிட்டத்தட்ட இருபது சிட்டிஸ்க்கு வந்து ரீலோகேட் ஆகி போய்கிட்டே இருந்திருக்காங்க டிரான்ஸ்ஃபர் 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 அதாவது ஒரு இடத்துல வேலையை விட்டுட்டாங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல போய் வேலை பார்க்கறதுன்னு அமெரிக்கா ஃபுல்லாக இருபது சிட்டிஸ்ல வந்து டிராவல் பண்ணி தான் வந்து எங்களோட சின்ன வயசே இருந்திருக்கு அதனால வந்து ப்ராப்பராக தனக்குன்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு தனக்குன்னு வந்து ஒரு லவ்வர் எதுவுமே கிடையாது முழுக்க முழுக்க வந்து தனிமை 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 அது போக வீட்டில் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அம்மாவை போட்டு அடிக்கிற ஒரு அப்பா இது போக அம்மாவோட பர்சனல் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க போய் வேலை பார்க்குற மோட்டல்ஸாக இருக்கட்டும் அங்கெல்லாம் வந்து அந்த அங்கே வர சைட் ஆஃப் டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே இருந்துகிட்டு அம்மாவை வந்து ஹோட்டல்லே வந்து தப்பாக பிஹேவ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் சகிச்சுக்கிட்டு தான் அம்மா வந்து வீட்டில் குழந்தைங்க இருக்காங்க ஒரு காரணத்துக்காக சகிச்சுக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் சின்ன வயசுலேயே வந்து ஜானி டப்கி இது எதுவுமே பிடிக்காமல் தன்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக மியூசிக் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல்டில் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு கிட்டாரும் வாங்கி வந்து எப்படியாவது கஷ்டப்படு கற்றுக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க இப்படி இருக்கிற காலகட்டத்தில் தான் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ஒரு சகிப்பு தன்மை தட்டுது தட்டினதுக்கு அப்புறம் அவங்க அப்பாவை வந்து டிவோர்ஸ் பண்ணுறாங்க அது வரைக்கும் நம்ம குழந்தைங்களை பாதிச்சிடக்கூடாது என்னால் 
ஸோ மியூசிக்கில் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகமாக வீட்டிலே இல்லாமல் முடிஞ்ச அளவுக்கு கேரேஜில் போய் குட்டி குட்டி பேண்ட்ஸ்லாம் போய் சேர்ந்துட்டு மியூசிக்கில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருந்திருக்காங்க ஸ்கூல்லையும் படிப்பதுனால ஒழுங்காக வரலங்கிறதுனால ஸ்கூலில் இருந்து அவர் ஒரு டைம் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும் அப்படியே வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடுறாங்க டிஸ்கண்டினியூ பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மாவுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாரு அப்படிங்கிறதே தெரிய வருது ரொம்ப கோபமான அவங்க அம்மா இருந்துகிட்டு மறுபடியும் போய் ஸ்கூலில் ஒழுங்காக போய் சேரும் படிக்க முடியாது என்ன சின்ன வயசுலே நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்துருப்போம் தெரியுமா நிறைய பசங்க சின்ன வயசுலேயே வந்து இந்த சரக்கு அடிச்சுட்டு சும்மா பிடிக்க போக ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்காம பங்க் அடிச்சுட்டு சுற்றிட்டு இருப்பாங்கல்ல இந்த மாதிரி தான் ஜாயின் அப்டப் சுற்றிட்டு இருந்திருக்காரு உண்மையிலே ஜாயின் அப் இன்னைக்கு உலகத்திலே அதிகமாக சம்பளம் வாங்குறவர் இப்படி தான் நடு ரோட்டில் காசு இல்லாமல் என்ன பண்ணுன்னு தெரியாமல் சுற்றிட்டு இருந்தது படிக்கவும் போகாமல் இருந்தவர் தான் ஜாயின் அப் இதெல்லாம் பார்த்து அவங்க அம்மா இருந்துகிட்டு ரொம்ப டென்ஷனாக ஜாயின் அப்பை நல்லா திட்டி விட்டு ஒழுங்காக போய் ஸ்கூலில் படின்னு போய் ஸ்கூலில் சேர்க்க விட போகிறாங்க அப்போ ஸ்கூல் பிரின்ஸிபல் சொல்கிறாங்க இவனை ஸ்கூலில் வச்சோன்னா இவன் ஆல்ரெடி சரக்கு அடிச்சுட்டு இருக்கான் இங்கே இருக்கிற பசங்களையும் வந்து தேவை இல்லாமல் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் இவன் எங்களுக்கு தேவை இல்லை இவன் போதைப் பொருள்லாம் வந்து ஸ்கூலுக்குள்ளே யூஸ் பண்ணிருக்கான் இவனை தயவு செஞ்சு ஸ்கூல்லேருந்து கூப்பிட்டுட்டு போயிடுவோம் இவன் டிஸ்கண்டினியூ பண்ணதை விட சந்தோஷமான விஷயம் இருக்க முடியாது சொல்லி பிரின்சிபல் வந்து உங்களுக்கு வெளியே அனுப்பிச்சு இருக்காங்க அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது வாழ்க்கையில அப்படினு யோசிச்சிட்டு இருந்த கால கட்டம் அமெரிக்கால தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல அப்பா அம்மா வீட்டிலே வந்து ரொம்ப நாளுக்கு பசங்க இருக்க மாட்டாங்க சோ சொந்த கால்ல நிக்கறேன்னு வெளியே வந்தாச்சு இப்படி இருக்கிற ஒரு கால கட்டத்துல அங்க இருக்கிற ஒரு குட்டியா இருக்கிற ஒரு பேண்ட் அவர் அண்டர் கிரவுண்ட்ல போய் பேண்ட் வாசிக்கிற ஒரு பசங்க கூட வந்து இவர் சேர்றாரு சேர்ந்தப்போ அந்த பேண்ட்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணே அந்த பேண்ட்ல இருக்கிற ஒரு பையனோட தங்கச்சியவே வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்படி லவ் பண்றதுக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் டே வந்து அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா இருக்குறத வந்து அவங்களோட அண்ணன் பாத்துறான் இத பார்த்த உடனே ஜான் இடப் மேல அவ்ளோ நம்பிக்கை வச்சு உனக்கு சேத்தனட உனக்கு அசிங்கமா இல்லையா எல்லாம் கேள்விகள் கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்ப ஜான் இடப் பதிலுக்கு சொல்றாரு நான் உண்மையிலே அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க எல்லாரோட ஆச்சரியத்துக்கும் இருபது வயசில் ஜாயின் அப் வந்து திருமணமும் செய்கிறாரு திருமணம் செஞ்சதுக்கப்புறம் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து மியூசிக்லேயும் வந்து பெருசாக அவர் அச்சீவ் பண்ணல வாழ்க்கையிலே எதுவும் பெருசாக அச்சீவ் பண்ணல வாழ்க்கை ஏதோ ஓட்டணும் அப்படிங்கிற இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்களோட இப்போ இருக்கிற புது மனைவி இருபது வயசில் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த புது மனைவி வந்து இன்னொரு ஒரு அவங்களோட எக்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்டான நிக்கோலஸ் கேஜ் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்களை வந்து ஜாயின் அப்க்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த நிக்கோலஸ் கேஜ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ்ட் ரைடர் அப்படிங்கிற படம்லாம் பார்த்துருப்பீங்கள அந்த படத்தோட ஹீரோ தாங்க அப்பவே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஹீரோ தான் சோ அவர் வந்து இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிக்கோலஸ் கேஜ் வந்து ஜான் இடப்ப அவர் சின்ன வயசுலயே அவர் நடக்கிறது बिहेவ் பண்றது ஒரு மாதிரி சரக்கு அடிச்சிட்டு போதையிலே இருக்குறது இதெல்லாம் பார்த்த உடனே நிக்கோலஸ் கேஜ் வந்து அவரை பார்த்து சொல்லிருக்காங்க நீ ஹீரோ ஆகலாம்டா உனக்கு ஒரு நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க ஜான் இடப்ப இத ஸ்டார்டிங்ல கண்டுகளேனாலும் அவங்களோட மனைவியும் நிக்கோலஸ் கேஜ் ரெண்டு பேருமே வந்து பர்சீவ் பண்ணதனால லேட்டர் பீரியட்ல ஜான் இடப்ப வந்து ஆடிஷன்ஸ்க்கு எல்லாம் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸ்டார்டிங்ல ஒரு டிவி சீரிஸ்ல நடிக்கிறாங்க 21 ஜம்ப் ஸ்ட்ரீட்னா அதுக்கு அப்புறம் குட்டி குட்டியா படங்கள் வர ஆரம்பிக்குது ரொம்ப சீக்கிரமாவே வந்து அமெரிக்கால இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்குமே வந்து இவன கிட்ட ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு பாத்தியா இப்ப வந்து நம்ம ஊர்ல வந்து திடீர்னு இந்த விஜய் தேவர் கொண்ட எல்லா பெண்களும் வந்து தலையில தூக்கி வச்சிட்டு இருக்காங்களே காரணம் அவங்க பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட் ஜான் இடப் கிட்ட இருக்கிற இந்த ஆட்டிடியூட் எதை பத்தி கவலைப்படாம நான் நினைக்கிறாங்க இந்த ஒரு டிவர்ஸ் இல்லைங்க அவரோட வாழ்க்கை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் த்ரீ வரைக்கும் பல முறைகள் கல்யாணம் பண்ணுறாரு பல முறை வந்து டிவர்ஸ் பண்ணுறாரு இடையில ரெண்டு குழந்தைங்க பிறக்குது ஆனால் அந்த குழந்தைங்களை கூட வந்து அவரால் ப்ராப்பராக அவர் கிட்டே வச்சு வளர்க்க முடியல ஒவ்வொரு டைமும் வந்து அவர் காதல் அப்படின்ற ஒரு பேரில் போய் யார்கிட்டையாவது ஏமாந்துடுறாரு இவரை வந்து நிறைய பேர் தப்பு சொன்னாலும் ஒரு விதமான கருத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரை தான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு சைட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஜானி டப்போட வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய படங்கள்னு எதுவுமே இல்லைனாலும் அவர் சூஸ் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்திருக்கு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டீனேஜ் ஐடலாக இருந்தவர் நாளாக நாளாக இந்த கேரக்டர் உடைக்கணுங்கிறது வித்தியாச வித்தியாசமான ரோல்ஸ் எட்வர்ட் சிஸ்டர் ஹன்ஸ் மாதிரி படங்கள் அப்புறம் வந்து இப்ப கூட நீங்க வந்து வில்லி ஒங்கா சாக்லேட் ஃபேக்டரி இதெல்லாம் நீங்க பாத்துருப்பீங்களா ரொம்ப வித்தியாச வித்தியாசமான கேரக்டர்ஸ் ரம் டைரி புது புது கேரக்டர்ஸ் எந்த ஒரு ஆக்டருமே வந்து இப்படி எல்லாம் நடிக்கலாம் கூட
இருக்கிற ஒரு ரோல் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டராக வந்து ஒரு ரோல் வந்து ஒரு ஜாக்ஸ் பேரோ அப்படிங்கிற ஒரு ரோல் இருக்கு இவங்க ஹீரோ கிடையாது இவங்களுக்கு என்ன பேர் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது ஹீரோ என்ன கூட கிடையாது இந்த கேரக்டருக்கு ஒரு சைட் கேரக்டர் இந்த ரோலுக்கு நம்ம யாரை போடலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறப்ப மொத முதல்ல ஹியூப் ஜாக்மேனோட பேர் வந்து பேசப்படுது அதனால தான் அந்த கேரக்டர் கூட வந்து ஜாக் ஸ்பேரோ அப்படிங்கிற பேர் வச்சாங்க ஹியூப் ஜாக்மேன் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உல்வரின் படம் பார்த்துருப்பீங்களா அந்த படத்தோட ஹீரோ ஸோ அவர் தான் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நம்ம கேஷ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் அவர் இருந்துகிட்டு சில கமிட்மெண்ட்ஸ்னாலையும் அமெரிக்கால அவருக்கு மிகப்பெரிய பாப்புலாரிட்டி அப்போ இல்லைங்கிற ஒரு காரணத்தாலையும் அவர் வந்து இதில் கேஷ் பண்ணப்படல அப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் தான் நிறைய சில பேர் பேசிட்டு இருக்கப்போ சரக்கு அடிச்சுட்டு சுத்திர ஒருத்தனா அப்படின்னு சிரிப்புல வந்து பேச்சுவாக்கில் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் சொல்லியிருக்காரு ஏன் ஜானி டப்ப போடக்கூடாது ரியல் லைஃப்லேயும் அப்படி தானே சுற்றிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை கேட்ட ஒன்று அங்கே இருக்கிற ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் ரெண்டு மூணு டைம் யோசிச்சுட்டு சைட் ரோல் தானே சும்மா இவங்களுக்கு கொடுத்து பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி ஜானி டப்கிட்ட இந்த ரோலை கொடுக்குறாங்க இங்கே இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜானி டப் வந்து வராரு அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் வாசிக்கிறாரு அவர் ஏங்கிட்டு இருந்த மாதிரி அவங்களோட குழந்தைங்க பார்க்குற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்கிரிப்டை வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போய் உட்காந்துக்கிட்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை முழுக்க படிக்கிறாரு படிச்சுட்டு அந்த காலத்தில் இருந்த பைரட்ஸ் எப்படி இருந்திருக்காங்க கடல் மாலுமிக்கள் எப்படி வாழ்ந்திருக்காங்கிறது எல்லாத்தையும் ஸ்டெடி பண்றாரு ஸ்டெடி பண்ணிட்டு இந்த ரோல நான் பெர்ஃபெக்ஷனோட பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் முன்னாடி ப்ரொடியூசர் முன்னாடி வந்து நடிச்சு காமிக்கிறாரு நடிச்சு காமிச்ச உடனே அந்த மாதிரி வந்து அவர் தெரியும் அவர் கை மூவ்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் அவர் பார்க்குற விதமாக இருக்கட்டும் அது வந்து கேரக்டரே வந்து ஒரு மாதிரி கிரேசியாக இருக்கும் கரெக்டா இதை போய் பண்ணி காமிக்கிறாரு இதை போய் பண்ணி காமிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்கே இருக்கவங்களும் கேட்குறாங்க நீ ஏன் இப்படி நடிச்சு காமிக்கிறாரு வந்து இந்த கேரக்டர் என்ன ஒரு கேயா இல்லை இந்த கேரக்டர் வந்து ஏதாவது ஒரு லூஸா ஏன் இப்படி நடிச்சு காமிக்கிறான் அவன் வந்து ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கிற ஒரு க பயிரேட்டை சரக்கடிக்கிறான் அவ்வளோதானே தவிர நீ என்னமோ வந்து ஏதோ குழந்தைங்க பார்க்குற மாதிரி ரொம்ப கேவலப்படுத்துற இந்த படத்தையே வந்து நீ நாசமாக்க போற அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடியூசர்ஸ்லாம் சொல்றாங்க அப்படி சொல்றப்ப ஜானி டப் சொல்றாரு உங்களுக்கு என்னை எப்படி தெரியும் நான் என்ன வேணான் நான் இப்படி பண்றேன் இல்லை இந்த படத்தில் என்ன எடுக்காதீங்கன்னு வெளியே அனுப்பிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இதை கேட்டவனா அந்த ப்ரொடியூசரில் இருக்கிற ஒருத்தர் மட்டும் ஒரு மேல் நம்பிக்கை வச்சுட்டு பரவாயில்ல இவர் சொல்கிறத செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி மூவ் பண்ணுறாங்க கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாரு படம் ரிலீஸ் ஆகுது படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் மேசிவ் ஹிட் அவர் ஏங்கிட்டு இருந்த சின்ன வயசுலேருந்து ஏங்கிட்டு இருந்த அந்த ஒரு விஷயம் அவர் யாருமே நம்பாத அப்போ இவன் வாழ்க்கையிலே பெருசாக மாட்டான்னு நினச்சா எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து வாழ்ந்து காமிச்ச மாதிரி உலகத்திலே மிகப்பெரிய ஆக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு பேரோட எனக்கு அவஞ்சஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு அதை பார்க்குறதுக்கு அயன் மேன் காரணமாக இருக்கலாம் ஸ்பைடர் மேன் காரணமாக இருக்கலாம் கேப்டன் நம்ம இருக்க காரணமாக இருக்கலாம் பட் பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரிபியன் அப்படிங்கிற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அதை போய் பார்க்கறதுக்கு ஒரே காரணம் ஜாக் ஸ்பேரோ அப்படிங்கிற ஒரு பேரோட ஒரு பெருமையோட எனக்கு வாழ்ந்து ஒரு <laughs> It's only a bad day, not a bad life. Sometimes, we don't know why we are going to go to the house. We don't know why we are going to go to the house. This is not a bad day. It's not a bad day. You can go to the house. There is another day. There is another day. Third, success is the ability to go from failure to failure without losing enthusiasm. வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு தோல்வியிலேருந்து இன்னொரு தோல்விக்கு கொஞ்சம் கூட மனசு உடையாமல் போகிறது தானே தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அந்த மனசு உடைதல் அப்படிங்கிறது விடா முயற்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு ஃபெயிலியர்லேருந்து இன்னொரு ஃபெயிலியருக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் போகிறது தான் சக்ஸஸ் அப்படின்னு ஜானி டப் சொல்கிறாரு நான் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறப்ப இந்த அஞ்சு கோட்டில் உங்களோட பர்சனல் ஃபேவரட் எதுங்கிறத கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நாலாவது ஜானி டப் சொல்கிறது ஒரு விதத்தில் இவர் சொல்கிறப்ப என் வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய பிரச்சனைக்கு ஈஸியாக சொல்யூஷன் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் கூட அதை கேட்டு பாருங்களேன் If you love two people at the same time, ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேரை காதலிச்சிங்கன்னா சூஸ் த செகண்ட் ஒன் ரெண்டாவது நீங்கள் யார் காதலிக்க ஆரம்பிச்சிங்களோ அவங்கள சூஸ் பண்ணுங்கள் காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் இஃப் யூ ரீலி லவ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூ உடன் ஹவ் ஃபாலோன் ஃபார் த செகண்ட் நீங்கள் உண்மையிலே ஃபர்ஸ்ட்டாக இருக்கவங்களை லவ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் செகண்டாக இருக்கவங்களை லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கவே மாட்டீங்க ஸோ நீங்கள் உண்மையிலே லவ் பண்ணுறது ரெண்டாவதாக இருக்கவங்களை அப்படின்னு வந்து ஜானி டப் சொல்கிறாரு அண்ட் லாஸ்ட்டு ஜானி டப்போட என்னோட ஒரு மோஸ்ட் ஃபேவரட் கோட் என்ன தெரியுமா இவர்கிட்ட அது வந்து பைரட்ஸ் ஆஃப் த கரிபியன் படத்தில் வந்து ஏன் ஜாக்ஸ் பர் வந்து ஒரு மாதிரி லூஸ் மாதிரியே இருக்கார் அப்படிங்கிறது கேட்டதுக்கு வந்து இவர் சொன்ன ஒரு
have a great monday ahead cheers take care bye